അറം മുക്കാൽ മീറ്ററോളം ഉണ്ട് വലിപ്പം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊരു അഞ്ച് കിലോ തേങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് തേങ്ങ ഉണ്ടാവാറ് ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫോക്കസ് ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പെട്ടികളിൽ നിന്ന് തേഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പല വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഫക്രുദ്ദീൻ യുവ കർഷകനും അതുപോലെ അതുപോലെ ഹൈറ്റുകളിൽ മലം തേനിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ കാട്ടു തേനിച്ച വളരെ വളരെ അത്ഭുതത്തോട് നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുന്ന ഈ തേനിച്ചയെ നിസ്സാരമായി അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫക്രുദ്ദീൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഫക്രുദ്ദീൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു യുവ കർഷകനാണല്ലോ പിന്നെ തേനീച്ച വളർത്തൽ അതുപോലെ തേനീച്ച പെട്ടി നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്ര രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് ഒന്നാമത് ആളുകൾക്ക് ഇത് ഒരു ഭയത്തോടെയാണ് ആളുകൾ ഇത് കൂടുതലായി കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ അവർക്ക് ഒരുവിധ ആളുകളും കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈച്ചകളെ നശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ശല്യമായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് അതായത് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ പേടി അതുപോലെ എന്താ വീടുകളിലേക്ക് രാത്രി വെളിച്ചത്ത് വന്നാണ്ട് ഈച്ചകൾ കാലിലോ കുത്തുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഈച്ചകൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈച്ചകൾ ഒരു ഈച്ചയെ പോലും കൊല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ രീതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈച്ചയെ നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വംശനാശം തന്നെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി വളരെ നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി തന്നെ ഫക്രുദ്ദീൻ തേനെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അതിനുള്ള സാമഗ്രികളൊക്കെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ കോളനി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് വലിയൊരു കോളനി തന്നെയാണിത് ഫക്രുദ്ദീൻ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണിത് എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടിട്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അനുകരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം വളരെയധികം അപകടം പിടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് പ്രകൃതിന് വളരെ സാഹസികമായിട്ടാണ് എന്താ തൊട്ടടുത്ത് പോയിട്ടാണ് ഈച്ചിനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് പുകച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ട് താഴെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിതുവരെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല എന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല ആക്രമിച്ചാൽ ആക്രമിച്ചാൽ ഓടാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് നെറ്റോ കോട്ടോന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അടുത്ത എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകൃതിൻ്റെ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു പരിധിയിലധികം കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ അടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം ഫക്രുദ്ദീനെ നമുക്ക് സംബന്ധിക്കാം എത്ര ഡേഞ്ചർ ആയ ഒരു കേസാണ് അദ്ദേഹം ഈസിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച കണ്ടല്ലോ വളരെ ഈസിയായിട്ടാണ് അത് ഫക്രുദ്ദീൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ആയി വൻ തേൻ ചില കൂടുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഹണി ലഭിക്കാറുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ മുകളിൽ മുകളിൽ പക്ഷേ ഒരു ശകരം തേൻ ഉണ്ട് തേൻ അതിന്റെ മുകളിൽ ഭാഗത്തുണ്ട് താഴെ കാണാം കുറച്ച് സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴെ അവരുടെ ലാറൽ സ്റ്റേജിലുള്ള കുട്ടികളും മക്കളെയാണ് താഴെ കാണുന്നത് ഈ അട അവിടുന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈച്ച കോളനി അവിടുന്ന് വിട്ടു പോകില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഫക്രു ഇപ്പോൾ തേനീച്ച കോളനിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ പുകച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഈച്ചകളെ അവിടുന്ന് തേനെടുക്കുന്നതിനാണ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് ഇനി അതിനകത്തേക്കാണ് തേന് കട്ട് ചെയ്ത് അട കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം തേനുള്ള ഒരു കോളനിയാണ് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് ഒരു നാലഞ്ച് കിലോ ഒക്കെ തേൻ താഴ്ന്നു നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ തേനില്ലാത്ത ഭാഗം തേനുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മക്കളും പുഴുക്കളും ഉള്ള ഭാഗം താഴേക്ക് അവൻ കട്ട് ചെയ്ത് താഴെ ഇടുകയാണ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ഈച്ചയെ അവിടുന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിനുള്ള തേന് ഈ
അപ്പോൾ തേൻ നിറച്ച ബക്കറ്റ് താഴേക്ക് ഫക്രു ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താഴെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാസർക്ക് ഉണ്ട് താഴെ നിന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ കയ്യിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിവേ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മുകളിന് കുറച്ചും കൂടെ തേനെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റ് ഒന്നും കൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റണമെന്നാണ് ഫക്രു പറയുന്നത് വലിച്ച് കയറ്റണമെന്നാണ് ഫക്രു പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇടുകയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇട്ട അടയണി കാണുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അര മുക്കാൽ മീറ്ററോളം ഉണ്ട് വലിപ്പം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊരു അഞ്ച് കിലോ തേങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് തേൻ ഉണ്ടാവാറ് ഈ ഭിത്തിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിലോ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഏരിൽ മാത്രമാണ് തേങ്ങ കിട്ടാറുള്ളത് ഒരു അഞ്ച് കിലോ തേങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈച്ചയുടെ ലാർവ സ്റ്റേജിലുള്ള കുട്ടികൾ അത് ലാർവ സ്റ്റേജിലുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് മുട്ടകളും അതുപോലെ തന്നെ പൂമ്പൊടി ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഈച്ചന്റെ വലിപ്പം കാണിച്ചു സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈച്ചയിലേക്കാൾ ഒരു സെന്റിമീറ്ററോളം അതേ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും വലിപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും അതിസാഹസികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫക്രു എല്ലാവരുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വളരെ രസകരമായിരുന്നു രസകരം വളരെ ഡേഞ്ചറുമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു സാധാരണ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അറിയാത്തവരാരും ഇത് അനുവദിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സിമ്പിളായി തോന്നും പക്ഷെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആരും അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോ ഒരു സിമ്പിളായി തോന്നും പെട്ടെന്ന് അവനെ എടുത്തു എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ആരും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് പറ്റിയാല് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമുള്ള നഷ്ടം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആർക്കും ഒരു പോലെ ഇതുപോലെ ശല്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫക്രു ഫക്രുവിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ ഇതിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എവിടെങ്കിലും ഇതുപോലെ ശല്യമുള്ള തേനിച്ച കൂടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫക്രുവിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിൽ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യ